靠岸。好别乱动，伤口会裂开。伤口太深，附近没有医者，再不处理会死的。来，喝两口，可以止痛。是谁伤了你的？这是你的。你究竟是谁？鱼烤好了，王、啊，公子，吃点东西吧。嗯，啊，哦，啊、呃，那，那那个谁？呃，姑娘，哎，吃点东西吧。嗯，挺好吃的。呃，你你伤的太重了，然后那个我们家公子呢，给你简单的包扎了一下啊。你吃点东西，有了力气，咱们才好上路。呃，回头给你找个好医者。啊？啊？不是。公子，跟他说了半天话了，他一点反应都没有，该不会是个哑巴吧？哑巴？啊？你有意思，我突然有点喜欢你这种不自量力的反抗。不管你会不会说话。有一点，你给我听好了。既然我救了你的命，你的命就是我的，我说什么你就做什么，懂吗
姑娘，你怎么了？啊，你渴了，想喝水是吗？莫然，怎么了？哦，他渴了，想喝点水。这个姑娘伤得太重了，能不能活，就看她自己的造化了。我先给她抓几副药吧。好，请啊，请。王爷，这是陛下的八百里加急，已经第十封了。催你即刻回宫。莫然，你留下守着他，吩咐医者用最好的药救治。他身上的披风是何夹的，一定让他醒来，我们才可以知道真相。王爷，这女子十分的古怪，她要再逃呢？不用打，暗中跟着他。一定不能让他死。他有可能是我认识的人
，老王爷，长公主，平平发誓，一定会找到小王爷，拼死也会护他周全。二位在天有灵，请保佑他，保佑我们进，王爷，你怎么回来了？孟将失职，让那个姑娘给跑了。她身受重伤，怎么可能从你眼皮底下逃走？都怪我，她半夜溜走的时候，其实我早就发现了。我心想。他伤得那么重，以为不用看得那么紧，就一直远远的跟着他。没想到走到一个树林里头，这树林就像个迷宫一样，我走到哪儿都是死路，绕了好几圈，怎么绕都绕不出去。足足在树林里被困了一夜，直到天亮大雾散去，就跟什么也没有发生过一样，很轻松的走了出来。王爷，难道这个姑娘会施巫术？你还记得当初在铺板城外那一战吗？记得，那一次也很邪门。如果没有猜错，这位姑娘很可能就是当初在城墙上以琴声指挥战况、相助于何侠的那个高人。莫将失职，这么棘手的女人让她给跑了。王爷，请王爷恕罪，我这就加派人手。追查他的消息。起来吧。即便是我，也没料想到竟然是他。他有如此本事，能从你手里逃脱，也不奇怪。你不必自责。可是，他们要去的地方，应该也是吴老峰吧？不管是他，还是从陆柯手里逃脱的何霞，我们都不用追。该来的自然会来。我楚北杰在哪里，他们就会去哪里。哎，你的慢用。伙计，哎，来碗茶。好嘞。哎，就来啊。他们贴的什么呀？又要征兵了没？前阵子不刚打完吗？怎么又要打仗了？打仗不死人呀！上一次不是打死了吗？这次不得补上缺空了？哎，太可怜了，当兵太可怜了，说没就没了。当兵的可怜，老百姓就不可怜了。先是征兵，接着就是征税。等着吧，李警交代，你的茶的日子还在后面，不凉不热，刚好入口。谁说不是？建康城有一个花家，虽然不是皇亲国戚，不过丝绸生意做得很大，算得上是富甲江南。他家有一个独女花小姐，为人知书达理，品貌端庄。怎么，将军已有心仪的姑娘了？算是吧。我年少的时候见过他一面
。没想到大将军也这么会开玩笑。你看我像是开玩笑吗？哎呀，我原只知，我大晋陛下专情，王后再三劝谏，他才封了一个张贵妃。没想到大将军也是个痴情主，年少时见过，便小言至今。老夫惭愧啊，不知是哪家千金，有这个福分。我连他的名字都不知道，之后就再也没见过他。原来如此。不过，男人有个三妻四妾也是常事。啊，那位花小姐每月十五会在对面的静思楼焚香抚琴。今日我特意邀你来这里，就是想让你听听花小姐的琴声。正所谓琴如其人，你可以先了解一下这位姑娘的品性。太尉若不做官，做个媒人也很像样。可惜，一心二用，其义不精。哎呀，啊，大意了，大意了！哎呀，小姐，我的好小姐！哎呀，你们都下去！哎呀，你就别再使性子了！哎呀，你赶快坐下弹琴，别再想那个程公子了。这次为你保媒的是那个太尉大人，那个储备节，那是太后的义子，当朝大将军呐、啊，我们是开罪不起的。你呀，就好好坐在这儿弹琴，别紧张，就跟平常一样。哎，我在门外替你守着，有什么事你叫我就好。好啦，听话了，小姐，快弹啊！好好弹琴，听话啊！妙啊妙啊！你听到了吗？定是花小姐在弹琴。我原以为商人家的女儿，即使会弹琴，也只是服用风雅、玩玩而已。没想到这位小姐琴艺如此高超，当真是我小看人家了不知这位花小姐，可曾去过域外？花府世代在中原为商，倒是没有听说过有人去过域外。可这首曲子是来自域外的龙朔，中原之中，很少有人会弹。不知这位花小姐是如何习得？这个。将军，你要去哪儿？这琴还没听完呢。知音难得，北杰想见一见花小姐。
是不是要与大将军楚北杰相亲？是。你是不是已经有了心上人，不愿意嫁给楚北杰？是是。你的陈公子现在正在半山寺的河边等你呢，你赶紧去吧。好。可是我还要弹琴。这琴我替你弹，你赶紧去找陈公子商量商量接下来该怎么办吧。我知道了，你一定是陈公子派来解救我的。赶紧去吧，多谢大侠成全。嗯，他不会死了吧？没死，只是昏迷而已。赶紧走吧。好，走走走，就走。较量之音实难得，曲中分明愁云雨。小姐琴声绝妙，世间少有，但为何隐隐感觉有忧愁之意？这首《龙朔》本是昭君出塞、思念家乡作的曲子，自然会流露出身在异乡忧愁的感觉。心哀而歌不悦，琴如心声。姑娘心中。也可有忧愁。弹者本无心，听者徒伤神。人世间谁不忧愁？倒是不相干的人，又何必去打听别人的心思？我看公子倒是懂几分音律，可惜为人却轻薄了一些。哼，很厉害的一张嘴。在下楚北杰，今日有缘，不知能否一见小姐芳容。我知道你是大英雄，多年来驰骋疆场，为大晋立下赫赫战功。可你我素昧平生，又是孤男寡女，没有外人在场，今日怕是不便相见。小姐此言在理。今日无缘跟小姐见面，北杰也不强求。他日必定到府上投帖拜会，届时还望小姐赏脸一叙。楚北杰告辞。将军留步。小女子有一个问题，在心间萦绕许久，百思不得其解。今日见了将军，不吐不快。什么问题？蒲坂之役，将军不战而败，颇有蹊跷，似乎醉翁之意不在酒。没想到小姐身处闺阁之处，却知晓天下之事。只是家父知识渊博，我略有耳闻。楚某愿闻其详。蒲坂之役，静安王府。以八千对将军十万，却能得胜回了长子城。当日就被燕王判定了谋乱，顷刻之间，静安王府就被剿灭。这两者间，似乎有些关联。花小姐的心思，似乎和旁人不一样。若是小静安王何霞没有死，你还会杀他吗？有不杀的理由吗？当然有。我相信将军灭杀静安王府，并不是为了一己之私，而是为了燕晋之间的百姓，免受战乱的灾苦。如果燕晋之间真的能如约不战，那静安王府的牺牲也算是有价值。
将军也算是福泽苍生的英雄。可我听闻，大晋正在第二次招兵，准备北伐。若是不能阻止，将军便是滥杀无辜。你每再多杀一个燕人，就是增加了燕晋之间的仇恨。现在大燕已经没有了静安王府，楚北杰为什么不能放下屠刀？我知道你不是个哑巴，可我却没想到你如此伶牙俐齿。威震天下的镇北王，想要打扮成一介富贵公子，不是一件容易的事。你又怎么知道我在这里？打探王府的消息很难吗？你真的很聪明。如果我没猜错，蒲坂城一战在城楼上以秦英为令，指挥作战的幕后高人就是你。跟我谈判，你可有备手？这静思楼已经被我安排的弓箭手包围了。若是你一个人出去，万箭齐发之下，绝无退路。你要干什么？我只要大将军给我一句承诺，放过何夏。承诺？你的意思我已经输定了。你的伤好了吗？你真是个麻烦。小金安王，又见面了。刚才那个姑娘是你什么人？我不配知道。我金安王府没有怕死的人，要杀要剐，悉听尊便
你走吧，我只放你这一次。为什么？你也不便知道。难道是因为他吗？你跟他什么关系？还不走，趁我还没改变主意。楚北杰，你记住，今日你不杀我，来日必后悔。如果你真的有弓箭手，今天的胜负可能就不一样了。你把他怎么样了？如你所愿，我放了他。你胆子真大，敢一个人过来找我，当真不怕丢了性命？我既然来了，就没想过活着回去。一己孤勇，走投无路了吧？你那么讲究别人。你得好好珍惜自己吧。我说过，既然我救了你，你就是我的人。我不让你死，你就不准死。还有什么花招？全都给我使出来归城，日之西夷。这再美的风景，也不过是转瞬即逝。今日之美，明日不再复得。你还在为何下担心？将军见诺，放走了小金安王，小女子感激不尽。就这一次，我是为了你。将来的事，谁又说得准呢？我带你去一个地方。什么地方？将来的事，谁又说得准？在哪里见过吗？如此雅致的美景，将军居然用这样的开场白，是不是俗了点？你小时候，可曾和你父亲去过域外？我只是建安王府的一个侍女，从小就在王府长大，并不知道自己爹娘是谁。老王爷和长公主虽然是我的主子，但是我内心……也有僭越本分的想法，想以主子为父母。今日我虽然感激你不杀我家少爷之恩，但是你对静安王府做的一切，我绝不会原谅的。若是有机会，我一样会杀了你。即使没有机会，我也会给你制造机会。我可是期待着每一次见你。那小女子，先谢过将军。你看起来不太像一个普通的侍女，是吗
。我衣服弄破了，既然要谢我，拿点诚意来。你身上还要带着针线？是啊，我们家少爷小时顽皮，衣服不是蹭这儿，就是蹭那儿，所以我会带着针线，时时刻刻替他缝缝补，久而久之我也就习惯了。何家真是好夫妻，身边竟然有一个聪慧忠诚的贴心女。投之以桃，报之以李。我们家主子对我有恩。我也只是报恩。说起来，我也有个这样的人，只是不知道此生还有没有报答他的机会自己下去吧。原来将军待我赏风景是假的，抛弃我倒是真的。好吧，看在你替我缝衣服的份上，我送你回家。回家？回什么家？这快点，到齐了。老爷，华府上下的人都到齐了，赶快四周，快去把小姐找回来呀！快，快去找小姐，快！草民花福全不知王爷大驾光临，有失远因，还请王爷恕罪呀、啊！哎呦喂、哎！花老爷，请起。哎，好好好，哎呦，带上来。嗯你娘，快去！你娘，哎呦，这这这这这，哎，将军，王爷，这这这这到底怎么回事啊？这个，这句话花老爷不该问我，问问你的爱女吧。啊啊，女儿，你到底去哪儿了？你快跟我说呀！啊啊，你是不是被贱人掳去了？爹没有，不是。那那你到底去哪儿了？你快说呀！你快，不就是偷偷会了几个情郎吗？有什么不好讲的？啊、哎呀，你你你你你，你难道去见那个姓陈的去了？啊，哎，去了还是没去呀、啊？你快说，去了。哦，哎哎呀，哎呀，造孽呀！我啊，王爷，王爷将军的，我跟你们说，这东关草民这个教女无方，以后一定好好教育她，还望王爷这一次一定饶她一命啊！王爷。既然花小姐钟情于陈公子，不如花老爷就把花小姐许配给陈公子，让他们有情人终成眷属吧。哎，不，不能，不能，不能，不能！这他不同意，我也不同意啊。我可以不追究花小姐，但花老爷要答应我一件事。好，好，好，好，好，王爷，只要你答应饶我家小女一命，我一定感恩重谢。啊，有花老爷这句话，我就放心了。带上来，带上来。
，这桩事很简单，你不必赴汤蹈火。从今日起，这位姑娘，她就是你义女，你要好好待她。三日之后，我会回来这里接她。期间若有任何闪失，我会要了你的性命。哎呦，哦哦哎，要走今天就走，为什么要等三天？祸及他人。你要是敢逃走，花府上下满门抄斩！将军饶命啊！将军饶命！将军饶命！将军！将军难道是滥杀无辜之人？是不是滥杀无辜，并不取决于我，是你你瞪我的样子，别有风情，还跑吗？说起来，你早就知道我是谁了，我却不知道你的名字。没有名字？既然这样，我帮你取一个。跟我姓楚好不好？白娉婷。白娉婷。白娉婷。从现在起，任何人，没有我的允许，不得随意进出。是是是,是。将军，将军慢走。哎呀，娘，夫人，这可怎么办？莫慌啊，我我去我去。姑娘，呃，就算我求你了啊，我我现在不管你是什么身份、什么来头，呃，将军已经把你托付给我们花家了，你就关系到我们花家上上下下几十口子的性命啊！呃，我我我我我只求你能够安安稳稳在这儿平安度过这三天，到时候我们花家一定，我一定倾囊而出，我给你重金聘礼，然后风光出嫁。姑娘，你看如何？你说楚北杰要娶我？呃，是。啊？你不知道吗？在我们大晋，如果一个男人想真心娶一个女人，会在婚前为她联手三夜。是啊，姑娘
死了。那你教我呀？我不会，但我娘弹的比你好听。你娘？对，她是世界上弹琴最好听的人。胡说，我爹爹才是世上弹的最好听的人。爹，你看，我捡到一个小男孩。啊啊啊、女儿。别过去！月儿，东方天有异象，大星如月，众星随行，白沙推壁，杀气冲天。月儿，快走！别，你别害怕，他只是个小男孩。不办成成爽，栾树，给秦安王请安，救驾来迟，罪该万死。你怎么会知道我在此？白姑娘早有来信，说王爷一定会来到蒲坂城，末将一整顿蒲坂城守备，招募新军。这几日在蒲坂周围巡逻搜索，早些迎接王爷。哎，白姑娘没和你一起吗？平亭姐姐已被楚北杰擒去，现在下落不明。今夜早有耳闻，几日巡逻，多次交手，还请王爷早日随我回蒲坂城，以避免危机。等等，平亭既然知道我会来蒲坂，为什么他反而在禁地出现？白姑娘，她对少爷忠心耿耿，她以身涉险，想必是有她的用意吧。那楚北杰虽是杀人不眨眼的恶魔。但以白姑娘之聪慧，加上沿途有她自己的暗探接应，想必一定有办法脱险。少爷，我们赶紧带兵去救平亭姐姐吧。去蒲坂，北军。是。啊。春日迟迟，惠母凄凄。苍庚接接，彩繁齐齐。夭夭草重，涕涕腹中。未见君子，忧心忡忡。既见君子，我心则降。妹妹今日见到心上人，是否心神俱安？原以为白姐姐在午睡。原来专等着取笑妹妹呢，也难怪将军对姐姐一见难忘，这么着急想娶你回去当将军夫人。我身为女子，也觉得姐姐的一颦一笑，确实与我们不同啊。也没问过我想不想嫁。啊，姐姐，大晋上下，哪有不想嫁给大将军的女子啊？若不是我早已心有所属，我也认他做英雄。
姐姐难道不也是仰慕大将军的英明，才要带妹妹去弹琴相亲吗？<笑>如今啊，父亲收了姐姐做义女，那姐姐出嫁以后，我就可以经常去看你了。怕是难见得到呢。为什么呀？姐姐难道是嫌弃妹妹见识短浅吗？我虽然音律女工是差了些。可也是识文断字的呀！哎，对了，姐姐刚才念的那首情诗，我就能听懂，无非就是“春夏之际，四目情郎”呗。<笑>出局讲的是国家多难，战事连连，为将者离家万里，不得不抛却温存岁月，儿女情长。若等到一日真的能凯旋而归。方知春日迟迟，家园如故。白姐姐，最近新到了一批好花色的布料，我们去挑选一些做衣服吧。你就要出嫁了，好歹我们家也是江南第一绸缎商，可不能就让你穿着这素淡白衣吧。哎呀，姐姐，你就出去走走嘛。自打你被镇北王送回来，你都没出过这个屋呢。啊。也好，我们走。哎，大将军有令，小姐出嫁前不得出屋半步。近日赐婚圣旨就要到府，你们想让白姐姐没有嫁衣可穿吗？女儿家出嫁有多少东西要准备？要是白姐姐上不了花轿，岂是你们能担待的？我们走。好了，你也别为难二位君爷了，等将军到了再做斟酌。若是娉婷在这花府内有个长短，他们也是要担责任的。哎，哎呀。姐姐，这是娶亲，又不是拘禁。你天天这么不见天日，是要生病的。还有你们，你看看你们，都快把我们家围成个大铁桶了，还怕白姐姐逃出去不成啊？让开！怎么办？快去通知莫然将军，夫人向织造坊方向去了，需不需要加派人手跟着她？是。请。将军，请。将军，你，将军，呃，好好好，哎哎，王七、王八，都下去吧，都下去吧，啊，是是是。是这是我们王爷的更帖。一切就有劳花老爷了。王爷的意思是，所有仪式一切从简，纳吉纳才，请妻问名，今日全部完成。啊，三日之后我们便来迎亲。我们是从军之人，礼数不周全的地方，还请花老爷见谅。哎呦呵，见了见了见了，不敢不敢。这个宦女待嫁真的没有问题吗？王爷要娶的是白姑娘，啊，陛下让她娶的是花小姐。是是是，所以。白姑娘必须是花小姐，是你花家之女。既然已经认了干女儿了，何来换女代嫁一说？哎哎，将军，话虽这么说呀，但是我花家，我我楚墨然要是没有记错的话，你花家是三代绸缎皇商。呃，三代，你是想背靠大树好乘凉呢，还是唯命不尊？嗯，你应该懂得其中的厉害吧？懂，懂懂懂懂懂懂。夫人将军，可有什么异样？并没有什么异样。我们未来夫人的心思难测，你带人过盯紧她。赐婚圣旨一会儿就到了，千万不能出任何事情。是，小姐。白姐姐，你看，这些都是我种的花，还是第一次看那么好看呢。那边都是，还有那儿，好看吗？姐姐，快看，他们都在布置呢。都在为圣上赐婚做准备呢，你喜欢吗？小姐，好，忙去吧。白姐姐，我带你上那边看看。好。白姐姐，我们家的院子是不是很大？看那边，那边就是画廊。
你看那边的树，那是从外地运来的。这里所有的花草石器都是出自名将之手，好看吗？白姐姐，白姐姐，白姐姐，走啦！好，白姐姐。你从来没见过这么大的染房吧？你看，你再看那边，这些啊都是上好的材料，所有的工序都是在我们这儿完成的，分工特别细呢。哎，白姐姐，我们去那边看看，成品出来了。嗯、喜欢吗？摸摸看。正因为有这么好的丝绸，才让域外人想要与中原人投商。就是说，域外的人都喜欢我们这儿的丝绸，对不对？嗯。父亲也这么说，他说啊，要是有哪个大王能打通域外经济的命脉，就可以得天下了。嗯、九州行事，山川所宜，土者。天命地兆也，古来为帝王道。请每人赐墨宝，提玉名。富庶之地，有一日若打通中原与域外的通路，或通天山南北，到时商旅不必再经历千难万险、风雪之困，流徙之人回归故土。娉婷，你我岁月久长，你的一切愿望都同是我的愿望。为定，一言为定。姐姐，姐姐，你怎么了？没事，只是想起了一些往事。姐姐，赶紧选几匹喜欢的布料。今天量了尺寸之后，就可以做嫁衣了。<笑>要是镇北王来了，也可以给他看看。他看你穿的这么明艳动人，一定会很喜欢的。<笑>姐姐，你为什么不高兴啊？五娘说了，嫁人呢是女人这辈子最重要的事情。从此以后啊，幸福和忧愁，就都交给夫君了。花府已如铜墙铁壁，想要出去，只此一种办法。我记得大晋习俗，那征礼时，女子要送一套整洁干净的素衣给夫君做回礼。对呀，别担心，你的素衣早已经做好了。我能看一下我的素衣吗？当然可以呀。我还以为姐姐不想嫁给大将军呢。纸，赐婚圣旨到了，我还以为没这么快呢。姐姐，圣旨一到，你就真的是将军夫人了。应天顺行，受之民命，大晋制约，护国大将军楚北杰，文武并重，保国护疆，尽之栋梁，加封镇北王世袭罔替。至婚娶之时
，当则贤女与之婚配。兹闻大晋良商，花氏之女，娴熟大方，品貌端庄，与镇北王实属佳配。故下旨亲定，其为镇北王王妃，择日大婚，令赐珍珠石斛，以彰圣眷。啊，草民谢恩领旨。<笑>哦，好，好，好，好，来，啊，花老爷，哎呦，不要，不要，不要，不敢，不敢，哎，花家老爷啊，你现在可是王爷的老丈人哦，按身份地位自不比以前了啊，咱家要是服一把，还不沾了沾花家的喜气？哎呦，该沾该沾该沾，哎呦，喜气喜气啊啊啊！王公公啊，嗯，那个，好说好说，哎，意思意思啊。蓦然给你喝喜了，都准备好了吗？都准备好了，花府上下统一口径，圣旨也送到了，一切顺利。王爷，咱们王府的礼队马上就到了，就等着你行纳彩礼，互换更贴。王爷，这事儿过了以后，只要府里的卫队严密把守，这事儿绝对不会出任何意外。我不关心这些俗物，我问的是他。白姑娘一大早就出去了，跟华小姐去做嫁衣了。饮食可如常，心平气和，绝无他样，看起来并无异常。只是，怎么？府里的卫队截下来一只放飞的信鸽，像是白姑娘驯养的，信纸上写了两个字。哪两个字？止战。止战。这两个字是给我看的。这女人哪里是要乖乖嫁我，分明是来给她的主子做说客的。那那也娶。白姑娘，王爷命漠然给你送来了礼物。羽翼已减，它再也不能飞了。王爷让他留下，给你做个伴。多谢王爷。夫人，先生时已到，礼。大胆！你可知我是谁？聘礼臣于堂上，礼匣排在院中。今日我是镇北王妃。大晋喜俗，这是我要为夫君亲手穿上的素衣。夫君，这句话，听你说出，格外动听
这颜色是娉婷自己挑的，夕阳的颜色。愿将军每当扬手前行，便顾及归途。听说，大晋再贫苦的女子，都会攒上一块好布料，在新婚之时为夫君穿上。只愿共度晨昏，一世白头。无奈将军威武，一战，便能要了千万女子丈夫的命。好，王妃如此费心，本王也有一件礼物相赠。琴有九德，曲通心声，此琴名为凤筒，声音空灵，愿王妃忘忧。若不是燕锦交战，你定是个知音。北王在花府被投毒，好像，好像是王妃她，不知道是不是王妃她，呃呃呃，是王妃。哎呀哎呀，你个没用的东西，这么大的事情你通报成这个样子，镇北王可是大晋的肱骨之臣，你这分明是要王后娘娘病中忧心。臣妾愿替王后娘娘前去探望的镇北王，你的身子最为重要，还是先让霍神医给你施针吧。闭嘴，王爷，滚出去！谁敢再进来，我杀了他
花眼，放宽心吧。毒已经趋近了，这嗜毒之人呐，必定是个放毒高手。若黄藤和乌草再多出半毫，这姑娘的性命，恐怕就是神仙也救不了了。什么事儿啊？这这这这！老爷，你看我们出这么大的事儿、哎，要是镇北王在咱们府里有个什么三长两短的，这可怎么办呢？是啊，这三长两……呸呸呸呸呸！我做夫人呐、啊，这丧气话可不能说呀，你知道啊？哎呦，气死我了！哎，爹爹、啊、娘，嗯，这个，这个是白姑娘离开染坊前交给我的，她特意叮嘱我说，午后才能打开。啊，午后。这什么呀？哎呦，午后什么午后啊？赶快打开吧！哦、哎呀，这是你看这是，哎，这这这，这什么呀？这是这，罪在侍女，罪罪在侍女、啊。爹，啊，这罪在侍女是什么意思啊？罪在侍女，侍女，侍女，侍女。哦，哎呀，我明白了。啊，呃，这什么什么王？在咱们家如果有什么不测的话，可以把白姑娘说成是咱们府上的侍女，是她蓄意下毒，而且她是个奸细。哎，虽然咱们花府有这个嗯查人不明的罪，但是咱们罪不致命啊。更何况那个白姑娘本来就是他镇北王带来的人呢，跟咱们花府。没有半点关系呀、啊，是不是？谢谢谢老爷，老爷，又有什么事啊？宫里来人了。嗯。哎呀，哎呀，花府恭迎贵妃娘娘。镇北王在哪里？啊啊，镇北王在。带我去见镇北王。啊，好好好好，带你去见镇北王。嗯，走走走，呃，这边请。霍神医，哎，王爷怎么样了？啊。王爷和姑娘，二位均无大碍，你放心吧。有劳神医了，在下告辞。啊，请请请。嗯下毒，你想死，跟我说就可以了。我不会嫁你。哎，请。这边王。哎，这边。哎，这边。这边王。蓦然见过贵妃娘娘，你们都下去吧。啊啊啊！是下去，哎，赶紧的，走。你想杀我，是因为你不想嫁我，还是你想为建安王府报仇，或者你想给那个需要你出谋划策的无用之人守贞？贤人。
，现在就可以。如果你不杀了我，我就一定会娶你。看来你也舍不得杀我，楚北杰，楚北杰，你开门啊！楚北杰，你到底在里面干什么？北杰王爷，贵妃娘娘她生气了，走了。那可是贵妃娘娘。这什么时候了？你还能笑？我困了，我想再睡一会儿。既然贵妃娘娘来过，明天就一定会继续查。你的身份就有暴露的危险，华府不能再待了。等你体力再恢复一些，我们一同回镇北王府。那也得等我睡完这一觉再说。一个时辰前想杀死我的女人，身上的毒还没退尽，现在居然若无其事。白冰婷，你并不是真的想杀我，又不想嫁我，你到底想从我身上得到什么？我觉得和你勾心斗角，变得越来越有趣了。谁的染料？谁才的素衣？王爷、王妃都中了毒，必是你们中人所干。给我打！啊！哎哎哎！哎哎，不是我下的毒啊！干嘛打我呀、啊？啊,啊！我毒往死里打！哎呀！哎呀！哎呀！今日要是查不出来凶手。谁也别想踏出这个院门半步！老爷，老爷，老爷，说，谁敢给镇北王下毒，你们好大的胆子！这件素衣跟我们一点关系都没有啊！从头到尾都是白姑娘自己说的。停！停停停停停停停！贵妃娘娘，我什么都说，我跟你说实话。那个镇北王，他是殿下，他亲自把白姑娘带进我府里的，而且是他强迫我，强迫我收她为义女的。胡说八道！继续打！没办法。老爷，不用打了。住手！住手！住手啊！快把老爷扶起来。北杰，北杰，老爷。哎呦。啊，哎呀，没事吧？王爷，冤枉啊！我，哎呀，北杰，北杰，你怎么样了？毒清了吗？你这是干嘛
。慢点，老爷。事都之人未找到，华府不能侵扰。今日是本王和王妃的纳征日，是我自己一不小心沾染箭毒，这和他人何干？好，那我问你，什么义女，什么白姑娘，到底是怎么回事？你娶的王妃到底是谁？我娶的，自然是我喜欢的女人。北京，你自长子城回来之后就变了样子，到底是什么让你？请娘娘你自重。默然，贵妃娘娘请。你竟那么无情！金贵妃娘娘，不要忘记自己的身份。身份？好，好！你既然那么重视我的身份，就不要与我为敌。去给我查，镇北王带到花府的那个女人到底是什么来的？我一定要知道她是谁。是怎么了，陛下？臣妾自小和这美王一起长大，亲如兄妹。如今他历险，臣妾既有兄长性命，又恐陛下失去臂膀，尤其是知道那个女人。女人。哪个女人？就是即将成为镇北王妃的那个女人，她居然是燕王的奸细用过早餐，我有话对你讲。梅花粥你倒是当真不怕我再下毒？我想你应该不至于糟蹋那些花儿吧。
这碗粥就算是我跟你赔罪了。昨夜你好心待我散心，而我却毁了你的美意。有时候我真不知道，你哪句是真的，哪句是假的。刚才那句是假的，接下去这一句才是真的。这碗粥是大燕女子婚俗之礼，心腹过门要给丈夫做清晨这碗粥，取暖心，照拂肺腑之意。昨日我毁了素衣，今日以大烟之礼节相还。想求你一件事，将军，请停止所有的战事。将军是天下战神，挥刀之处生灵涂炭。若将军愿意放下手中宝剑，停止这轮回无尽的仇恨。娉婷即使粉身碎骨，也觉得有意义。将军，你的坚持，才能拯救苍生。这是你的条件吗？喝下你这碗心腹之酒，就有放弃对大晋的忠诚。白娉婷，你拿你自己当美人计，你的不忍和诱惑，你的剑锋和花海，都是因我入局的计谋。我知道将军心中也是这样想的，否则。你不会留下这张字条不管那些谋算、心机、大意，我真心待你，你却让我自断其臂。若将军真的愿意自断其臂，那平定定用此生予以相报。白平定，你早已抱必死之心，你早知霍太医是解毒高手。故意不放走毒药，不为杀我，而是为了自保身份。昨晚你不肯跟我回镇北王府，也不是想和我纵马赏花，你是想留在这里等抓你的人来。说，为什么这么做？婷婷心里只有两个字。捉拿阉贼白娉婷。将军既然喝了我的粥，就请记住你的承诺。